ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் டியூரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன் இன் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்ட் டியூரிஷன் அண்ட் லாக்டேஷன் ஃபஸ்ட் பார்ட் டியூரிஷன் என்ன என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட் டியூரிஷன்னா ப்ரெக்னன்சி கம்ப்ளீஷன் அப்புறமா கிவிங் பர்த் டு த பேபி ஸோ ப்ரெக்னன்சி முடிஞ்ச பிறகு குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறது தான் என்னது பார்ட் டியூரிஷன் த சீரீஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தேட் எக்ஸ்பல்ஸ் த இன்ஃபேண்ட் ஃப்ரம் த யூட்ரஸ் இஸ் கலெக்டிவ்லி கால்டு லேபர் அதாவது அந்த ஈவெண்ட்ஸ் யூட்ரஸ்க்குள்ள நடக்கிற சில ஈவெண்ட் சீரீஸாக நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் அப்புறமா அந்த யூட்ரஸில் நடக்கிற அந்த ஈவெண்ட்ஸ் அந்த ஈவெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க லேபர் பெயின் லேபர் அது மோஸ்ட்லி வந்து லேபர் வார்டன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த ஈவெண்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து லேபர் த்ரூ அவுட் த ப்ரெக்னன்சி த யூட்ரஸ் அண்டர் கோஸ் த பீரியட் பீரியாடிக் எபிசோட்ஸ் ஆஃப் வீக் அண்ட் ஸ்ட்ராங் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் மந்த் டு த டென்த் மந்த் கிவிங் பர்த் டு த சைல்டு அந்த மந்த் வரையும் ஒவ்வொரு எபிசோடாக வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி அதாவது அந்த யூட்ரஸ் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கு அந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியில் ஸோ வளர்ச்சியில் பார்த்துட்டே இருக்கு ஸோ தீஸ் கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கால்டு பார் பரக்ஸ்டர் ஹிக் பார் ரக்ஸ்டர் பார் அக்ஸ்டர் ஹிக் கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் அர்த்தம் ஸோ லீட் டு ஃபால்ஸ் லேபர் பெயின் ஸோ ஃபால்ஸாக பெயின் வரும் அதுக்கு தான் இந்த பேர் சொல்லியிருக்காங்க பிராக்ஸ்டர் ஹிக் கன்ட்ரக்ஷன் ஆஸ் த ப்ரெக்னன்சி ப்ரோக்ரெஸஸ் இன்க்ரீஸ் இன் த ஈஸ்ட்ரோஜன் கன் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரமோட்ஸ் யூட்ரியன் கன்ட்ராக்ஷன் இப்போ இந்த ப்ரெக் ப்ரெக்னன்சி அதாவது ப்ரெக்னன்சி அதிகம் ஆக ஆக அதாவது டென் மந்த்ஸ் அந்த மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆக ஆக எதோட செக்ரீஷன் அதிகமாகுதுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனோட க கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா யூட்ரஸை கன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கிது கன்ட்ராக்ட் அந்த சுருங்க கன்ட்ராக்ஷன் ஆக வைக்கிது ஸோ தி தீஸ் யூட்டேரியன் கன்ட்ராக்ஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் த மோல்டிங் ஆஃப் அ ஃபீட்டர்ஸ் அண்ட் டவுன்லோட் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் ஸோ அந்த கன்ட்ராக்ஷன் சுருங்க சுருங்க அந்த ஃபீட்டர்ஸை வந்து நல்ல மோல்டு பண்ணுது மோல்டு பண்ணி அதை அப்படியே அடிப்பகுதிக்கு தள்ளுது டவுன்வர்ட் மூமெண்டில் ஸோ இங்கே பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த பாருங்கள் இது வந்து ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் அந்த குழந்தை எப்படியெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை செமிஸ்டரில் இந்த மூணு டெவலப்மெண்ட் பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை செமிஸ்டர் அண்ட் லாஸ்ட் ட்ரை செமிஸ்டர் ஸோ இந்த குழந்தை எப்படி வந்து அந்த மேல் பகுதியிலேருந்து கீழ் பகுதிக்கு வருது அதுக்கு காரணம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீஷன்ஸ் தான் ஓகே த நெக்ஸ்ட் த டீசன்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் காசஸ் டயலேஷன் ஆஃப் சர்விக்ஸ் ஆஃப் த யூட்ரஸ் அண்ட் வெஜினல் கேனல் ரிசல்டிங் இன் த நியூரோ ஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் கால்டு ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபெர் கியூஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஃபெர் கியூசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸோ அந்த குழந்தை கீழே தள்ளுது இல்லையா அந்த கீழே வரும்போது அடிப்பகுதி வயிற்றுக்கு பகுதி வரும்போது அந்த செர்விக்ஸ் ரீஜன் வந்து ரிலாக்ஸ் செர்விக்ஸ் யூட்ரஸில் இருக்கிற செர்விக்ஸ் வந்து வழிவிடுது ஸோ வழிவிட்டு அந்த செர்விக்கல் வெஜைனல் கேனல் மூலமாக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்படுது அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து நியூரோ ஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்பட்ட உடனே குழந்த ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன்னா குழந்த அந்த யூட்ரஸ்லேருந்து வெளியில் வருது அதுதான் அந்த நியூரோ ஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் பேர் வந்து ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபெர் கியூஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் திஸ் இனிஷியேட்ஸ் த செக்ரீஷன் ஆஃப் ஆக்சிடோசன் ஃப்ரம் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் விச் இன் டேர்ன் பிரிங்ஸ் அபவுட் த பவர்ஃபுல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த யுட்டேரியன் மசில்ஸ் அண்ட் லீட்ஸ் டு த எக்ஸ்பல்ஷன் ஆஃப் த பேபி த்ரூ த பர்த் கெனால் ஸோ இதனால தான் ஆக்சிடோசின் செக்ரீஷன் ஆகுது ஆக்சிடோசின் எங்கே இருக்குது நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் அதாவது போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்டில் இருந்து செக்ரீட் ஆகிறது தான் இந்த ஆக்சிடோசின் இது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் கன்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுது கன்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும் போது எங்கே ஏற்படுது பவர்ஃபுல் கன்ட்ராக்ஷனை இந்த ஆக்சிடோசின் எங்கே ஏற்படுதுன்னா யூட்ரஸில் இருக்கிற மசில்ஸில் ஏற்படுது ஸோ இதனாலேயும் அந்த குழந்தைய பர்த் கனால் மூலமாக வெளியில் தள்ளுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ திஸ் சீக்வன்ஸியூ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இஸ் கால் பார்ட் டியூரிஷன் ஆர் சைல்டு பர்த் ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா எப்படி குழந்தை வெளியில் வருது யாரோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்காங்க அதாவது 
ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஏற்படுது ஃபீட்டல் எஜெக்ட் தட் இஸ் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிடோசன் சிந்தசைஸ் ஆகுது ஆக்சிடோசன் சிந்தசைஸ் ஆன உடனே குழந்தைய ஃபுல்லாக பவர்ஃபுல்லோட வெளியில் தள்ளுது ஸோ இதை வந்து பார்ட்டியூரிஷன் ஆர் சைல்டு பர்த் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து ரிலாக்ஸன் இஸ் அண்ட் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் பை த பிளசன்டா அண்ட் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த கார்பஸ் லிட்டியம் ஸோ இந்த ரிலாக்ஸன் என்ற ஹார்மோன் வந்து பிளசன்டா தான் செக்ரீட் பண்ணுது அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பஸ் லிட்டியத்துலேயும் இந்த ஹார்மோன் இருக்குது ஸோ இந்த ஹார்மோனோட வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸிங் த பெல்விக் ஜாயின்ஸ் அதாவது குழந்த பிறக்கும் போது அந்த பெல்விக் ஜாயிண்ட்டை ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கிது ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கும் போது செர்விக்ஸ் வந்து டைலேட் ஆகுது டைலேட்னா பெருசாகுது ஸோ பெருசாகிறது பெருசாக ஆக யூட்ரஸ்குள்ளே கண்டினியூஸ் பவர்ஃபுல் கண்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த கன்ட்ராக்ஷன் போயிட்டு ஆம்னியானே ரப்சர் பண்ணுது அந்த ஆம்னியானில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளூயிட் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து ரப்சர் ஆனால் வெடிச்சதுன்னா என்ன ஆகுது அந்த ஃப்ளூயிட் விமிழ்நீர் வெளியில் வரும் ஸோ உமிழ்நீர் வெளியில் வந்த உடனே வெஜைனா வழியா குழந்தையும் வெளியில் வந்துடும் ஸோ த பிளசன்டா அலாங் வித் த ரிமைண்ட்ஸ் ஆஃப் த அம்பிளிக்கல் கார்ட் கால்ட் ஆஃப்டர் பர்த் இஸ் எக்ஸ்பர்ட் அவுட் ஆஃப்டர் த டெலிவரி ஸோ இப்போ குழந்த வெளியில் அதாவது உமிழ்நீர் வெடிக்குது வெடித்த உடனே அந்த உமிழ்நீர் வெளியில் வரும் பொழுதே குழந்த வெளியில் வந்துடுச்சு குழந்த வெளியில் வந்த உடனே பின்னாடி என்ன இருக்கு பிளசன்டா அம்பிளிக்கல் கார்டு இதெல்லாம் வந்து அந்த குழந்த பிறந்த பிறகு வெளியில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாக்டேஷன் பார்ட்டிரிஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ லாக்டேஷன் குழந்த பிறந்த உடனே மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் எங்கள் மெமரி கிளான்ஸில் ஸோ இந்த மெமரி கிளான்ஸில் வந்து சில சேஞ்சஸ் வந்து எவ்ரி மென்சுரல் சைக்கிளில் நடக்கும் ஸோ டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் லாக்டேஷன் ஸோ இந்த மெமரி கிளான் ஷோ சேஞ்சஸ் டியூரிங் எவ்ரி மென்சுரல் சைக்கிள் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் லாக்டேஷன் நடக்கும் போது இது நடக்கு தான் ஸோ இன்க்ரீஸ் லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் ஹியூமன் பிளசன்டல் லாக்டோஜன் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரெக்னன்சி ஸ்டிம்லேட்ஸ் த ஹைப்போதலமஸ் டுவர்ட்ஸ் ப்ரோ லாக்டிங் ரிலீசிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஸ்டான் ஹியூமன் பிளசன்டல் லாக்டோஜன் இது எல்லாமே வந்து நிறைய லெவலில் இருக்குது இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்குது இது எப்போ இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருக்குன்னா அந்த ப்ரெக்னன்சி அதாவது லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் டெலிவரி சமயத்தில் இன்க்ரீஸ் லெவலாக இருக்குது இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஹைப்போதலாமஸில் இருக்கிற ப்ரோ லாக்டினை சிந்தசைஸ் பண்ண தூண்டுறாங்க ஸோ அவங்க தூண்டுறதுக்கு எதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரோலாக்டிங் ரிலீசிங் ஃபேக்டரை அனுப்புகிறாங்க த ஆன்டீரியர் பிடியூட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் பை செக்ரீட்டிங் ப்ரோலாக்டின் விச் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் லாக்டோஜன் லாக்டோஜெனிசஸ் ஸோ ஆன்டீரியர் பிடியூட்டரியில் இருக்கிற அந்த ப்ரோலாக்டினை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேக்டர் சமைச்சிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஆன்டீரியர் பிடியூட்டரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரோலாக்டினை சிந்தசைஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரோலாக்டின் தான் லாக்டோஜெனிசஸ் அதாவது மில்க் ஃபார்மேஷனுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கு ஆக்சிடோசின் ஸோ ஆக்சிடோசின் காசஸ் லெட் டவுன் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த ஆக்சுவல் எஜெக்ஷன் ஆஃப் மில்க் ஃப்ரம் த ஆல்வியோலை ஆஃப் த மெமரி கிளான்ஸ் ஸோ ஆக்சிடோசன் வந்து லெட் டவுன் அதாவது லெட்டுனா கீழே விழணும் மெமரி கிளான்ஸில் இருந்து மில்க் வந்து ஆல்வியோலையிலருந்து வெளியில் வரணும் அந்த ப்ராசஸை பார்க்குறவங்க தான் இந்த ஆக்சிடோசின் டியூரிங் லாக்டேஷன் ஆக்சிடோசின் ஆல்சோ ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ரீசன்ட்லி எம்டிஃபைடு யூட்ரஸ் டு கண்ட்ராக்ட் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் இட் டு ரிட்டர்ன் டு த ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி சைஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிடோசன் வந்து இந்த லாக்டேஷன் பீரியடில் இந்த ஆக்சிடோசன் என்ன பண்ணுதுன்னா யூட்ரஸை வந்து நார்மல் சைஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ண விடுது அதாவது ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி எப்படி அந்த யூட்ரஸ் சைஸ் இருந்ததோ அந்த மாதிரி கொண்டு வர இந்த ஆக்சிடோசன் ஹெல்ப் பண்ணுது த மெமரி கிளான்ஸ் செக்ரீட்ஸ் எ எல்லோயிஷ் ஃப்ளூயிட் கால்டு க்ளோ குளோஸ்ட்ரம் டியூரிங் த இனிஷியல் ஃபியூ டேஸ் ஆஃப்டர் பார்ட்டிரிஷன் ஸோ இந்த மெமரி கிளான்ஸில் எல்லோ கலர் ஃப்ளூயிட் வருது அதுக்கு பேர் வந்து குளோஸ்ட்ரம் அதாவது சீம் பாலன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து குழந்த பிறந்த ஒரு ஃபியூ டேஸில் இது வரும் இட் ஹேஸ் லெஸ் லாக்டோஸ் தேன் மில்க் அண்ட் அல்மோஸ்ட் நோ ஃபோர் ஃபேட் பட் இட் கன்டைன்ஸ் மோர் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின் ஏ அண்ட் மினரல்ஸ் ஸோ இந்த கொலஸ்ட்ரானில் வந்து விட்டமின் ஏ இருக்குது மினரல்ஸ் 
அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஃபேட் சுத்தமாக இல்லை அண்ட் லேக்டோஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் கொலஸ்ட்ரோம் கொலஸ்ட்ரோம் இஸ் எ இஸ் அ ரிச் இன் IGA antibodies. Okay, immunoglobin alpha antibodies அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த கொலஸ்ட்ரம் வந்து சீம்பால் வந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லது குழந்தைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த இன்ஃபேன்ஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ட்ராக் அகெயின்ஸ்ட் த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ இது வந்து குழந்தையோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ட்ராக்கில் ஏதாச்சும் ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் தடுக்க முடியாது முடியுது ஸோ Breast milk is the ideal food for infants as it contains all the constituents in a suitable concentration and is easily digestible. So, if you want to eat milk, it is easy to digestible. It is easy to digestible. It is easy to nutrients and immunity power and antibodies. It is fully sufficient till about 6 months of age and all infants must be breastfeed. by the mother to ensure the growth of a healthy baby so 6 months for you compulsory mother's milk da kolandeyku thevayanadu and idu vande or healthy baby uruvagaradhukku mother breast feed romba romba mukkiyamana or panga vagikudu so ipo when a normal vaginal del- delivery is not possible due to the factors like the portion of the baby that is the position of the baby and the nature of the placenta the baby is delivered through a surgical incision in the woman's abdomen and uterus it is termed as abdominal delivery or cesarean section or c section so edhaach or complications irundadna kolanda normal ah parakka mudiyadu so adu position change a irukalam illa placenta vaala irukalam so andha mari irukum bodu or surgical adavadu operate panni edukkaradhu da இந்த அப்டாமினல் டெலிவரின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா செர்விக்கல் டெலிவரி வந்து நார்மல் டெலிவரி இது வந்து செர்விக்கல் அண்ட் வெஜினல் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி அப்டாமினல்னா வயிற்று அறுத்து எடுக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அப்டாமினல் டெலிவரி அதுக்கு சிசேரியனும் சொல்லலாம் இல்லைன்னா சிசெக்ஷனும் சொல்லலாம் ஸோ கொலஸ்ட்ரம் கொலஸ்ட்ரம் இஸ் அ நியூட்ரியன் ரிச் ஃப்ளூயிட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த ஹியூமன் ஃபீமேல் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் கிவிங் பர்த் இஸ் லோடட் வித் இம்யூன் க்ரோத் and tissue repair factors it act as a natural anti microbial agent to to actively stimulate the maturation of the infant immune system no artificial feed can be the substitute of the first milk with all its natural benefits and therefore should be definitely fit to the baby after birth ஸோ கொலஸ்ட்ரம் என்றது வந்து மதர்ஸோட மில்க்கில் எல்லோ கலராக இருக்குது ஸோ அதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இம்யூன் பவரை பில்டப் பண்ணுற சக்தியும் அதுக்கிட்ட இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு மில்க்கை கண்டிப்பாக குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த கொலஸ்ட்ரம் கொலஸ்ட்ரத்தை ஏன் கொடுக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு சீம் பால் முன்னெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இம்யூன் பவர் சே சிந்தசைஸ் பண்ணுற அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது குழந்தையோட மெச்சூர் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டத்தை மெச்சூர் பண்ணுற அந்த இதுவும் இந்த கொலஸ்ட்ரம்ல இருக்கு ஸோ இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள்